Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you all, students? I hope that you all are good and fine. <coughs> Today we are going to start our next lecture, chapter number five for class eight, <coughs> science. The name of the chapter, chapter number five, is the periodic table and the structure of the atom. In this chapter, we will describe the structure of an atom. We will learn about the methods and discoveries of Ernest Rutherford and the contributions of the other scientists. We will compare the first 20 elements of the periodic table in, that in terms of their structures. We will also describe the trends in some groups and periods of the periodic table. So first of all, uh, we will study what is the structure, who has uh, developed and uh, how many of the scientists have tried out to develop the structure of an atom. And uh, particularly, we will discuss about Ernest Rutherford in this lecture because uh, he was one of the major scientists who <coughs> contributed for this purpose and his atomic model was accepted worldwide and uh, we will also discuss the contributions of the other scientists but in the next lecture and uh, then we will start what is periodic table first we will talk about what is periodic table then we will talk about the trends which is found in the groups and periods so when we will talk about uh, periodic table uh, in the same class we will discuss about what are the groups and what are the periods which are found in the periodic table so we move on towards our lecture what is an element first the first and the main question raises what is an element so students you have seen around you many different substances <coughs> in which there are uh, multi uh, different kinds of uh, substances which are present uh, around you like uh, you have seen gold you have seen platinum you have seen some liquids around you you have seen different gaseous substances around you okay so all these things which you have seen they are made up of elements okay so uh, we can also see the matter because the matter is composed of particularly some element okay what is matter matter you have studied that matter is anything that has mass and occupies space so any matter is made up of particular element so in the definition of the element an element is a pure substance an element is a pure substance which cannot be broken down chemically means you cannot further divide it into simpler or more simpler substances so element is known as a pure substance okay and number second thing is an element consists of atoms and an, an element consists of atoms here we will study about atoms in the next slide but what is an element an element consists of atoms which have identical number of protons in their nuclei we will we have to study all these things but first we are going towards the atoms so let's look some examples oxygen nitrogen sodium calcium chromium mercury and many more there are around uh, or more than 100 substances uh, or you can say elements which are found uh, till today so uh, <coughs> then we talk about the atoms so atoms are um, the smallest particles you can say an atom is the smallest particle of an element of any element the atom is the smallest unit or the fundamental uh, particle which are found um, which which is responsible for the characteristics of that element so <coughs> it is the smallest unit that shows the properties of that element okay 
an atom is known as the smallest unit in the fundamental unit which are which shows or which is responsible for the properties of that element for example <coughs> uh, if uh, gold has some uh, properties which are unique to gold which are particular to gold so that properties are of that properties of gold are due to its atoms if you take an example of chromium if you take the example of platinum so all the elements or different elements have different characteristics that different characteristics are due to its different atoms okay so each element is made up of one kind of atoms so when when we talk about uh, let's take another uh, another example of calcium calcium is an element and calcium all the elements which are found in the calcium uh, are identical are same all the atoms are same of the calcium but the calcium if we take another example of chromium chromium is an element chromium elements uh, in chromium element the all the atoms of chromium are same but the atoms of uh, atoms of calcium element are different than the atoms of calcium element so this is the main thing there are more than 100 kinds of elements as i told you there are more than different uh, there are more than 100 kinds of elements hence we can say there are more than 100 kinds of different atoms different types of elements are made up of different types of atoms okay so let's take an example uh, you have seen around you that uh, uh, gas gases are filled in the balloons and that gas is known as helium gas helium gas is uh, uh, com comparatively uh, is a large uh, lighter gas uh, helium gas is comparatively a lighter gas as compared to air so that is goes up means uh, as we have studied uh, that the uh, lighter matter goes up and the heavier matter settles down okay so helium is comparatively a lighter gas so it goes up uh, and uh, when it is filled in the balloon so it takes balloon itself uh, uh, towards uh, up, uh, in the upper direction so a, a gas filled in the balloons is an element called helium okay the gas which is filled in the balloons is helium uh, is an element that is an element and that is helium helium element is made up of helium atoms as we have studied let's take an example of calcium element this is the calcium element right and uh, calcium is made up of calcium atoms so the atoms of calcium will be different than the atoms of the helium so because helium is different element calcium is different element so <coughs> we have studied till uh, what we have studied till now that uh, 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 there are many different elements around 100 different elements and uh, and uh, uh, every element is made up of uh, same kinds of uh, atoms means atom is the smallest particle of that uh, particular element which is responsible means atom is responsible for that particular properties of that element now uh, the question comes to our mind that what is an atom look like the main question atom uh, how does an atom look like and number second question that comes to our mind is an atom itself made up of even smaller particles means kya atom sabse chhota zarra hai ya wo bhi kisi mazid chhote zarrat se milkar bana hai to ye do sawal hamare zehen mein uthte hain jiske upar science dano ne bahut zyada saalon saal mehnat aur koshish ki hai aur uske nateeje mein aapko atomic model develop karke bataya hai so sabse pehle agar hum baat kare what is scientific model so scientific model uh, are a scientific model are constructed uh, a scientific model is constructed <coughs> a scientific model is constructed based on observations theories experimental data evidences gathered by the scientists over the years right a scientific model um, اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو کہ ہم observations کی بنیاد پر ٹھیک ہے اور theories کی بنیاد پر experimental data اگر کوئی تجربہ ہم کرتے ہیں تو اس کی بنیاد پر جو سے data ہمیں analysis کرنے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور پھر جو اس کے شواہد ہمیں ملتے ہیں اور ان تمام چیزوں میں یہ چار مین چیزیں ہیں اس کی بنیاد پر جو ہم ایک اپنا view یا اپنا ایک 
कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं आ, जिसकी बुन, इसकी बुनियाद पर वो साइंटिफिक मॉडल कहलाता है और इस काम को करने के लिए साइंसदानों को साल भी सालों साल लग जाते हैं और फिर एनाटॉमिक मॉडल जो है वो इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिस्टम और फिनमिना ये इन इन तीनों चीज़ों के ऊपर अभी हमने इन डिस्कशन करना है कि एटॉमिक मॉडल किस तरह किसी ऑब्जेक्ट की रिप्रेजेंटेशन करता है किसी सिस्टम की या किसी फिनमिना यानी कि किसी होने वाले मजहर का वो आ, आ, उसको जाहिर करता है तो अगर हम बात करें सबसे पहले अर्नस रदरफर्ड ही वॉज ब्रिटिश न्यूजीलैंड फिजिसिस्ट ओके ही वॉज बॉर्न इन न्यूजीलैंड ही डाइड इन यू के कैम्ब्रिज एंड ही हैज़ वेरी मच ही हैज़ डिस्कवर्ड डिफरेंट मॉडल्स लाइक रदरफर्ड मॉडल प्रोटोन एटॉमिक न्यूक्लियस एंड मोर एंड ही अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री एंड एंड मैनी मोर अवार्ड्स एंड मेडल्स ही ही वॉज अवॉर्डेड सो ही वर्क इन द सेंचुरी इन द ट्वेंटी एंड एटीन नाइनटीनथ एंड ट्वेंटी सेंचुरी ही वर्क सो रदरफर्ड ने जो एक तजर्बा किया एटॉमिक uh, मॉडल को डेवलप uh, करने के लिए वो कहलाता है रदरफर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट क्या कहलाता है रदरफर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट जिसने जिस उसको गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने गोल्ड फॉइल को बीच में अपने यहाँ यहाँ पर सेपरेटर्स में यूज़ किया था आप ये देख सकते हैं गोल्ड फॉइल लिखा हुआ है गोल्ड फॉइल का मतलब एक सोने uh, यानी कि गोल्ड यानी कि सोना उसकी एक बारीक सी uh, आप कह लेंगे शीट या बारीक सी फॉइल बा, एक बहुत ही बारीक यानी कि चंद माइक्रोमीटर आप उसको कह लें ठीक है तो वो इतनी बारीक उसने एक लेयर ली थी ठीक है जो को जो कि उसने बीच में रखा और उसने एक मेन सोर्स लिया एलिमेंट्स का आप ये देख सकते हैं लेड ब्लॉक उसने लिया जिसके अंदर अल्फा पार्टिकल की इमिटिंग सोर्स है अल्फा पार्टिकल एक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इन इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे अपनी बाद में आने वाली क्लासेज में तो इसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकले ठीक है और वो बीम की सूरत में निकले स्ट्रेट लाइन की सूरत में निकले और उसने ये देखा कि और और साइड पे उसने ये जो ग्रीन कलर की आपको नज़र आ रही है ये जिंक सल्फाइड कोटेड स्क्रीन है इसका मतलब ये है कि ये एक सेंसिटिव स्क्रीन है एक सेंसिटिव शीट है जिसके ऊपर अगर कोई चार्ज पार्टिकल या कोई पार्टिकल आकर टकराता है तो उसके ऊपर इस्पॉट पड़ जाता है ठीक है और इस्पॉट की मदद से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि आया कि यहाँ आपके ऊपर कोई यहाँ पर आके कोई ना कोई पार्टिकल टकराया है ठीक है क्योंकि ये पार्टिकल्स यानी कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो इतने लाइट होते हैं कि हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते लाइट से मुराद वो इनविजिबल होते हैं हम अब उनको अपनी आम आँख से नहीं देख सकते ठीक है तो उसने जो ऑब्जर्वेशन की इस तजर्बे पर इस तजर्बे के बाद जो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप उसने लगाया उसके बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशन की और उसने कुछ मुशाह किए हुए कि जब स्ट्रेट बीम पास हुआ तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड स्ट्रेट थ्रू द थ्रू द गोल्ड फॉइल और कुछ बीम जो था uh, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो स्मॉल और लार्ज एंगल्स के ऊपर डिफ्लेक्ट हो गए और चंद एक यानी कि कई हज़ारों में से कोई एक आधा पार्टिकल जो है वो बाउंसड बैक हो गया बाउंसड बैक का मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके रास्ते में कोई ऐसी चीज़ आ गई जिससे टकरा कर वो वापस आ गया और वो चीज़ यकीन गोल्ड फॉइल में मौजूद है और वो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल चूँकि वो स्ट्रेट पास हो गए तो इससे हमें ये महसूस होता है या ये समझ में आता है कि इन अल्फा पार्टिकल्स के रास्ते में कोई भी चीज़ आई ही नहीं जिसकी वजह से वो जो है अनडिफ्लेक्टेड पास हो गए राइट ओके तो अब उसने जो कंक्लूजन उसमें किया इस अपने इस एक्सपेरिमेंट से जो कंक्लूड किया देर इज़ मोस्टली एम टी स्पेस प्रजेंट इन द आइटम कि उसने ये कहा कि एट एट किसी भी आइटम के अंदर ज़्यादातर जगह जो है वो खाली होती हैं नंबर टू उसने ये कंक्लूड किया देर इज़ टाइनी बट वेरी डेंस पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम ही नेम्ड इट एज न्यूक्लियस तो उसने ये कहा कि बहुत ज़्यादा छोटा और छोटा मगर बहुत डेंस छोटा मगर बहुत ज़्यादा डेंस पार्टिकल जो कि अच्छा डेंस टाइनी का मतलब टाइनी मतलब छोटा और डेंस का मतलब ये रहता है कि कम से कम वॉलीम के अंदर किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा मास होना या किसी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा वज़न होना तो ये चीज़ क्या कहलाती है आपकी डेंस कहलाती है तो वो डेंस और टाइनी पार्टिकल जो कि प्रेजेंट है एट द सेंटर ऑफ द आइटम क्योंकि उसने ये कहा कि वो जो पार्टिकल है जिससे टकरा के कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ गए हैं वो उसके सेंटर में मौजूद है और बाकी आइटम का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है ठीक है तीसरे नंबर पर उसने कंक्लूड किया 
कि जो न्यूक्लियस है यानी कि उसने सेंटर पार्टिकल को न्यूक्लियस का नाम दिया और न्यूक्लियस को के बारे में कहा कि वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यों क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल उसने बम्बार्ट करवाए थे वो भी पॉजिटिव थे और उसके इस रास्ते में भी एक पॉजिटिव चार्ज आ गया जिसकी वजह से पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं तो फ्यू ऑफ दैम वर बाउंसड बैक ये उसकी कंक्लूजन था इस मॉडल के बाद तो आज की क्लास में हमने जो सीखा हमने वी डिस्कस्ड अबाउट एलिमेंट्स एंड एटम्स ओके वट आर एलिमेंट्स एंड वट आर एटम्स पर्टिकुलरली वी लुक देयर एग्जाम्पल्स एंड देयर डेफिनेशन वी टुक अ लुक ऑफ हाउ एटॉमिक मॉडल वॉज डेवलप्ड मीन्स हाउ मैनी साइंटिस्ट दे हैव वर्क डिफरेंटली डिफरेंट एस्पेक्ट्स टू डेवलप एटॉमिक मॉडल and uh, we learn also learned about the methods and discoveries of rutherford particularly okay in the next lecture we are going to study uh, the historic background of development of atomic model who have contributed for this purpose means who how many uh, other scientists have contributed for this purpose so you have you have different things to note down important note is that keep your notebook and workbooks work clean completed uh, of chapter number 1 okay and home assignment is that read page number 96 to 97 uh, 99 96 to 99 of your textbook right highlight those words or underline that are uh, that you don't understand or ask those things in the next lecture okay jazakallah now we move towards our discussion session